Good morning, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Jason Chúc các bạn một ngày mới tốt lành Và video ngày hôm nay Jason sẽ giới thiệu với các bạn về cái con này đây Một sản phẩm mới đến từ công ty Moza Mang tên là SlidePod E Là một sự kết hợp giữa Monopod và Slider Công ty Moza đã gửi cho Jason sản phẩm này để mà trải nghiệm Thì ngày hôm nay các bạn đã có một cái video review đến từ Jason Alright Ok, thì ở đây Jason đang có một cái case Cái case nhìn rất là xịn sò luôn Nhìn nó giống như là những cái case mà các bạn hay đựng những cái violin, violon á Anyway, thì ở bên trong cái case Chúng ta sẽ có đầy đủ nguyên một bộ để cho cái SlidePod E này vận hành nhé Đầu tiên, tất nhiên là cái cái SlidePod E Và hãng cũng sẽ ship cho các bạn một cái mini tripod ba chân như thế này Nhưng mà để kết nối cái mini tripod này với lại cái SlidePod E Thì chúng ta cần một cái cục như thế này là một cái cục female ở hai đầu cộng kết nối 1 phần 4 Ngoài ra thì ở đây chúng ta sẽ có một cái đầu để gắn lên trên cái đầu của cái SlidePod Nếu các bạn không mua cái đầu xoay như thế này Thì cái đầu xoay này hoàn toàn không có điện, không có motor gì ở trong đó hết Nó gần giống như là một cái bo hết Thì chúng ta chỉ cần gắn nó vào trong đây xoay cái này lại Và đồng thời sẽ có một sợi dây USB Type-C để mà sạc cái SlidePod E này Với cái phần đóng gói thì bởi vì cái case này nhìn quá xịn Cho nên Jason sẽ chấm 10 trên 10 cho cái phần đóng gói Nói về... Cái impression đầu tiên của Jason khi mà cầm cái cây SlidePod E này ở trên tay đó là cái build quality của nó Jason rất là thích cầm những cái sản phẩm nào mà được làm từ metal, kim loại Cầm nó tất nhiên rất là mát tay rồi, những cái đường nét ở trên đây thiết kế in ấn, màu sắc Ở cái phần ở dưới đây, tay nắm của chúng ta sẽ nắm vào nếu các bạn sử dụng cái này giống như là một cái monopod Thì nguyên cái phần này là một cái phần ripper để chúng ta có thể cầm nắm nó dễ dàng hơn Ở cái phần giữa này chúng ta sẽ có một cổng kết nối 1 phần 4 và 3 phần 4 cho những cái con ốc mà các bạn cần phải gắn vào tripod Bởi vì các bạn có thể gắn một cái tripod vào đây và setup cái slider này nằm ngang như thế này Còn không thì các bạn có thể sử dụng cái slider Slider này để nó chạy slide theo cái hướng dọc bằng cách banh ba cái chân mini tripod này ra cho nó đứng lên như thế này Hiện tại bây giờ Jason chưa set up cái camera của Jason lên trên đây Nhưng Jason cảm giác là nó hơi bị yếu khi mà Jason lắc lưng như thế này Với cái phần build quality thì toàn bộ sản phẩm được làm từ kim loại Cảm giác nó rất là chắc chắn Cân nặng của nó hả? Ở đây Jason có một cái cân điện tử nó nặng khoảng một ký rưỡi Wow, nó nhẹ hơn cả cái setup camera hiện tại bây giờ Jason đang sử dụng để mà quay Nhìn nó y chang như một cái cây monopod Thì đây là một cái cây monopod Nó giống như là tripod nhưng mà nó chỉ có một chân thôi Các bạn có thể kéo giãn nó ra Jason cũng có rất là nhiều idea để mà shoot với lại monopod Jason sẽ làm một cái video khác để mình chia sẻ với các bạn Cái thiết kế của nó giống như một cây monopod Nhưng nó lại là một cái slider Khi mà hãng Moza gửi cho Jason sản phẩm này Jason cũng ngạc nhiên Tại sao nhìn nó giống một cây monopod như vậy mà gọi nó là slider và bởi vì nó là sự kết hợp giữa một cây monopod với lại một cái slider Jason nghĩ đó cũng là cái cách mà họ đặt tên cho sản phẩm này thì bên trong cái slidepod e này nó có một cái motor điện ở trong đây thì công dụng của chiếc slidepod này nó giống y chang như một cái slider luôn nhưng có những cái sức quay mà các bạn có thể sáng tạo với nó nhiều hơn mà các bạn không thể làm được ở trên slider ở trên cái đầu này chúng ta sẽ có một cái quick release ở dưới cái phần chân này các bạn sẽ thấy một cái nút Power, các bạn chỉ cần ấn giữ nó Đến khi nào các bạn thấy cái vòng tròn này nó sáng đèn lên Ngoài ra bên cạnh đó các bạn sẽ tìm thấy một cái nút cộng và một nút trừ Và đồng thời là một cái cổng USB Type-C để mà sạc pin cho cái thiết bị này Sau khi các bạn mở cái SlidePod E này lên Các bạn có thể tải về cái ứng dụng Moza Master Từ cái ứng dụng đó các bạn có thể kết nối Bluetooth với lại cái thiết bị Và kiểm soát làm cho nó hoạt động từ trên cái iPhone của các bạn Nếu như mà các bạn không muốn sử dụng cái ứng dụng Moza đó để kiểm soát cái SlidePod này Thì các bạn cũng có thể sử dụng hai cái nút cộng trừ ở trên đây để mà điều khiển nó ví dụ như thế này Jason bấm nút cộng cái khoảng cách cái cự ly di chuyển của cái camera ở trên cái slide pod này từ đây tới đây maximum của nó là 11 inch tương đương với lại 28 cm nó không quá xa đối với những cái product shot mà các bạn cần phải quay với một cái slider chứ mình nghĩ là các bạn cũng đã đủ để mà tạo ra những cái camera mua mình để cho nó thu ngắn lại hay là trở về cái điểm A ban đầu thì chỉ dành chỉ cần bấm cái nút trừ 
nói về cái phần dung lượng pin của nó thì khi mà sạc đầy cái sản phẩm này các bạn có thể sử dụng nó lên đến 2 tiếng đồng hồ ngoài ra các bạn có thể sử dụng một cục pin dự phòng như thế này và sử dụng cái sợi dây USB Type C để mà kết nối trực tiếp và các bạn có thể sử dụng cái slide port này không giới hạn đến khi nào mà cái cục pin dự phòng này của các bạn hết pin thì thôi cái lý do tại sao bạn nên chọn sản phẩm này thay vì phải mua một cái slider to bự là bởi vì cái độ tiện lợi của nó nói về độ tiện lợi đó là khi mà các bạn cần phải đi ra ngoài đường và quay video đặc biệt là khi mà các bạn phải đi quay một mình thì các bạn chỉ cần mang cái case này đi thôi khá là nhỏ gọn và cái việc setup của nó thì như Jason vừa chia sẻ đằng đằng trước nếu như mà các bạn đi quay ở ngoài trời và các bạn không muốn là sắp thêm cái case này thì các bạn hoàn toàn có thể gắn cái slide port này lên trên cái ba lô của các bạn luôn bởi vì cái quick release ở trên cái slide port này cùng hệ thống với lại những cái Manfrotto Quick Release và Jason sử dụng 95% ở trên gimbal nè, tripod hay là ở trên những cái monopod của Jason nữa. Cho nên Jason có thể dễ dàng setup cái camera của Jason lên trên cái slide port này mà không cần phải gắn thêm cái play khác vào nữa. Chúng ta sẽ có hai cách sử dụng cái slide port này. Cái thứ nhất là các bạn có thể sử dụng mini tripod đi cùng với lại cái bộ sản phẩm và đặt nó đứng lên như thế này. Với cái setup này, Jason sẽ có được một cái slide shot nhưng mà theo cái chiều dọc. Và với cái setup theo chiều dọc thì cái slide port này có thể chịu đựng được một cái setup camera lên đến 9kg. Để kích hoạt cho cái slide port này hoạt động thì Jason chỉ cần đơn giản vào cái ứng dụng Moza Master và bấm giữ cái nút power ở trên cái slide port. Cái ứng dụng nó sẽ tự động kết nối với lại cái slide port này. Một cái tip mà Jason muốn chia sẻ với các bạn Dù là các bạn sử dụng slide port hay là những cái slider Các bạn sẽ muốn manual focus Ví dụ trong trường hợp này Jason sẽ bắt nét vào cái chai nước ở trong đó Và Jason chỉnh cái camera của Jason qua chế độ manual focus Jason sẽ bắt nét tay vào trong cái chai nước đó Và để cho camera của Jason sẽ slide từ trên xuống Review cái sản phẩm Đó là chai nước suối của chúng ta Jason sẽ bấm vào remote control và cho cái slide board lên cái vị trí cao nhất của nó Bởi vì với cái shot này Jason sẽ muốn là camera di chuyển từ trên xuống Và Jason chỉ cần bấm quay sau đó kéo cái remote này xuống Tự động cái camera của chúng ta nó sẽ di chuyển Thế là chúng ta rất là nhanh gọn lẹ vừa có được một cái slide shot từ trên xuống review sản phẩm rất là đẹp mắt Bởi vì cái mini tripod đi cùng với lại cái sản phẩm nó không đủ cứng Những cái chân của nó không đủ dài ra để tạo được cái lực Jason chỉ cần đụng nhẹ vô thôi Là cái camera của Jason sẽ lắc lư Cái setup này của Jason đang có ở trên đây khoảng 2kg Cái slide board của chúng ta có thể chịu lên được tới 9kg lận Cho nên cái shot của chúng ta nó không có bị rung, không có bị lắc Ngoài ra còn một cái setup khác mà các bạn có thể sử dụng với lại cái slide board này Đó là các bạn có thể gắn cái slide board này lên trên đầu của cái tripod và chúng ta sẽ có được một cái setup slide shot ngang với một cái setup ngang slide shot như thế này cái slide pod của chúng ta chỉ có thể chịu đựng được 4 kg cho một cái camera setup thôi nhé ngoài việc sử dụng cái iphone của jason để làm remote cho cái slide pod này thì ở trên đây chúng ta sẽ có một nút cộng và một nút trừ trừ là rút lại cộng là chạy ra dài hơn và đặc biệt Jason có một cái tip khi mà các bạn sử dụng setup cùng với một cái tripod như thế này Đó là các bạn sẽ muốn mở cái chân tripod của chúng ta cho nó tẹt ra Giống như thế này, nguyên một cái setup của chúng ta nó sẽ cứng cáp hơn Khi mà các bạn để cái chân nó quá hẹp vào trong Thì cái phần setup ở bên đây của Jason đó, nó sẽ nặng hơn cái đầu ở bên đây Cho nên nó sẽ xảy ra trường hợp đó là ngã, đổ, bể Jason sẽ bấm vào cái phần creative video để mà set keyframe cho nó Cái shot mà Jason đang nghĩ trong đầu đó là một cái shot Jason sẽ bước vào trong xe và khi mà Jason bước vào trong xe Đồng thời cái camera nó cũng sẽ đi một cái slide shot Cùng với lại cái hướng mà Jason bước vào trong xe Bởi vì cái tốc độ di chuyển của cái slide pod này nó không nhanh như là xe đua Jason chỉ có thể setup nó di chuyển từ điểm A đến điểm B maximum là 15 giây và một cái tip khi mà Jason sử dụng những cái slide shot như thế này đó là Jason sẽ để cho cái slide pod di chuyển trước khoảng một giây xong rồi cái action của Jason nó mới bắt đầu xảy ra để cho cái shot của chúng ta nó sẽ mượt hơn và xem đi quên bắt nút quay rồi Smooth, rất là mượt ngoại trừ những cái slide shot cùng với lại setup ngang như thế này nhưng Jason có thể setup camera của Jason thẳng về phía trước như thế này để chúng ta có được một cái dolly shot với một cái dolly shot như thế này á Jason có một cái tip để chia sẻ với các bạn đó là các bạn sẽ muốn xoay cái đầu camera cái lens về cái hướng của một cái chân tripod bởi vì cái trọng lực ở trong cái setup của chúng ta đang dồn về phía trước như thế này cho nên chúng ta sẽ muốn có một cái chân của cái tripod chỉ về cùng hướng để nó chịu phụ cái lực 
Jason có trong đầu một cái shot rất là thú vị đó là Jason sẽ cho cái camera dolly về phía trước sẽ đi xuyên qua những cái lá cây và nó sẽ review Jason đang đi ở trên một cái đồng cỏ với những tia nắng rất là xinh đẹp. Khá là ổn, bây giờ Jason sẽ thử với một cái shot khác nữa Thì ngoài cái việc là các bạn cho nó chạy lên, chạy xuống theo chiều dọc Hay là chạy qua, chạy lại theo chiều ngang Thì các bạn cũng có thể sáng tạo bằng cách cho nó ngã nghiêng như thế nào đó Tùy vào cái độ sáng tạo của mỗi người nha các bạn nha Set keyframe Bây giờ Jason sẽ tranh thủ quay vài shot sáng tạo với lại cái slide bot này nữa rồi chúng ta phải rời khỏi đây thôi mũi chích quá trời rồi <cười> Ngay bây giờ Jason sẽ chia sẻ với các bạn những cái điểm mà Jason thích và không thích ở cái sản phẩm slide pod e này đến từ công ty Moza Nói về những cái điểm mà Jason thích đó là nhỏ gọn thay thế được cho những cái slider to mà các bạn phải tốn rất là nhiều thời gian để mình setup thiết kế đẹp và cái chất lượng của nó cũng khá là ổn các bạn thấy không? Rất là tiện lợi, Jason có thể vừa quay phim mà vừa ăn bánh Còn những cái điểm mà Jason không thích đó là Các bạn có nghe được cái tiếng ồn mà cái motor nó tạo ra không? Nó không phải là quá ồn Nhưng nếu các bạn sử dụng cái slide pod này để quay những cái đoạn a roll Hoặc là những cái đoạn video mà các bạn phải record hay là thu âm Thì Jason không recommend sản phẩm này Bởi vì cái motor của nó khi mà vận hành tạo ra cái tập âm ở đằng sau cái background Ngoài ra một cái điểm trừ khác mà Jason đã trải nghiệm Đó là cái connection giữa cái ứng dụng với lại cái slide pod Khi mà Jason di chuyển ra khoảng 5 bước chân là bắt đầu nó đã ngắt kết nối rồi Và khi mà Jason quay trở lại cái slide pod Jason cố gắng kết nối lại thì nó lại không kết nối Jason phải tắt cái app đó đi và vào Bluetooth kết nối lại một lần nữa nó khá là bất tiện Ok thì tóm lại Jason có recommend cái sản phẩm SlidePod E này không? Chắc chắn là Jason sẽ recommend bởi vì Jason có thể mang nó đi tất cả mọi nơi đến tất cả những buổi shoot mà Jason có ý định sẽ tạo ra những cái short slider những cái short sáng tạo thậm chí là đi travel Ngoài cái việc nó là một cái slider thì Jason cũng có thể sử dụng nó để làm một cái monopod nếu Jason cần phải set up một cái camera để mà nói chuyện ở ngoài đường Ngoài ra các bạn cũng có thể dùng nó để tự vệ nữa đây là rắc rối mà chị dành thường gặp khi mà quay video ở nhà và nhà có con nít Jason vừa phát hiện ra một điều đó là ngoài công dụng nó có thể làm slider thì nó cũng có thể là một cái ba tông à. Anyway, cảm ơn công ty Moza đã gửi cho Jason sản phẩm này để trải nghiệm và chia sẻ một cái thiết bị mới cho những bạn videographer hay là filmmaker. Alright, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy hay, ấn like bên dưới, đừng quên subscribe hay là đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Jason nhé. Và Jason sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Peace. Khi mà cầm cái cây này trên đây. Oh my god. Hai cái đó nó cưới nhau và nó đẻ ra cái này gọi là slide mà là pot Slide pot gắn nó vào tripod Ngọng ngọng nghiệu nghiệu à Quay đây chút xíu về chắc xúc xúc huyết quá Mũi quá trời mũi